क्वेश्चन अभिरा <laughs> अब क्वस्न नंबर वन एन अभिराम अटिंग बिटीन प्राइमरी सैकंडरी प्रसंट विषय ऑलरेडी कई या नोट्सों नोकीा मनसुद जस्टर प्रसन्न क्या मैं पीपीटी तापर आीपीटी प्रसंट मोड ऑफ प्रसन्न अच्छे या नोक इन दिवस कल अभिराम इत पढ़ सीट प्राइमरी पढ़ने सामयत तरव प्रश्न आवश्यकोल मेटीरियलोडा प्रश्न क्यों शनि अश्न पलिपल अनिता या वे ऑफ टोकि मलया 
അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ട് ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിലും മറ്റേതൊക്കെ വഴി ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഡെയിലി ആ പേടനം ഒന്നും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സജഷൻ മാത്രം ഞാൻ വെച്ചതെന്നാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കും നല്ലതായിരിക്കും മിനിമം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒറ്റ ഒരു കൊസ്റ്റിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ ഇത് അഭിരാം ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പ്രൈമറി പൊലൂട്ടൻ എന്താ സെക്കൻഡറി പൊലൂട്ടൻ എന്താണ് പ്രൈമറി പൊലൂട്ടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ഒരു സോഴ്സിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന പൊലൂട്ടൻ ഡയറക്റ്റ് എമിഷൻ നടത്തുന്ന പൊലൂട്ടൻ ആണ് പ്രൈമറി പൊലൂട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ആണ് നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് സോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും സോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ ടോപ്പിക് ഓഫ് പ്രൈമറി പൊലൂട്ടൻ സോ സെക്കൻഡറി പൊലൂട്ടൻ എന്താണ് സെക്കൻഡറി പൊലൂട്ടൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓസോൺ ലെയർ ഓസോൺ ലെയർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോഷർ വെച്ചിട്ടല്ല പകരം ഈ നൈട്രജന്റെ ഓക്സൈഡ്സ് സൺലൈറ്റും ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസത്തെ കാലക്രമേണയുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഓസോൺ ലെയർ വരുന്നത് ഓസോൺ ലെയർ അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മളുടെ എവിടെയാന്ന് വരുന്ന ഭൂമിക്ക് ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓസോൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ ആ ഓസോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു രീതിക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പൊലൂട്ടൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി പൊലൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിന്റെ ടൈപ്പുകൾ ഇത്രയാണല്ല പ്രൈമറി പൊലൂട്ടൻസിന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ സെക്കൻഡറി പൊലൂട്ടൻസിന്റെ ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ള പരിപാടി നെക്സ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് റോൾ നമ്പർ ത്രീ റോൾ നമ്പർ ത്രീ വരുന്നത് ആരാണ് അഭിരാമ് അഭിൻജോഷി ആദർശ് കെ കെ ആദർശ് കെ കെ ആയിരിക്കും റോൾ നമ്പർ ത്രീ വരാം സോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുപ്രകൃത്തിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സർഫസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സർഫസ് വാട്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ റിവറിൻ്റെ അകത്തും പിന്നെ ഈ കട കടലിലുള്ള വെള്ളം നമ്മളെ കിണറ്റിലുള്ള വെള്ളം ഇതൊക്കെ സർഫസ് വാട്ടറാണ് നമ്മളെ മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാട്ടേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുഴൽക്കിണർ കുഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെള്ളം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ എന്താണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ടെൻ പോയിന്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും എന്നാലേ നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാനല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത്രയും കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറയാം ഇതൊരു ബേർഡൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം അല്ലെ ഓഡിയോ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഓഡിയോ ആയിട്ട് പറയാം ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ രീതിയിൽ പറയാം പേടനല്ല പേടനല്ല അതെനിക്കറിയാം എന്തായാലും പേടനാവില്ല ഈ ഒരു സാധനം എങ്ങനെയായാലും പേടനാവില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ തിങ്കളാഴ്ച തേർഡ് അവർ ആണ് ഞങ്ങളെ ക്ലാസ് ഉള്ളത് തേർഡ് അവർ എന്ന് പറയും പത്ത് നാൽപ്പത് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് ഇരുപത് വരെ ആംബിയൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ പഠിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഭിരാമിന്റെ കേസിൽ ഇത് മാത്രമേ പഠിക്കേണ്ടൂ അഭിൻ ജോഷി ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് എയർ പൊലൂട്ടൻ ഓൺ ഹ്യൂമൻ വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ആദർശ് കേക്കിന്റെ കേസിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സർഫസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആ ഒരു സാധനം മാത്രം പിന്നെ ആദർശ് കെ കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത അക്ഷയ് കെ എം അക്ഷയ് കെ എം പ്രസന്റ്
ഈ മൊബൈലിന്റെ അകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ബോർഡ് പോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും സാധാ വൈറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും വരച്ചിട്ടോ എഴുതിയിട്ടോ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പ്രസന്റ് ചെയ്യാം ഏത് രീതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് അസൈൻമെന്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടുകയാണ് അസൈൻമെന്റ് അവർ നമ്മൾ ഇന്നത്തോടുകൂടി തീരുമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഫേവർ എന്നും അസൈൻമെന്റ് വെക്കാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ആരാ അഞ്ചാമത്തെ റോൾ നമ്പർ ആരായിരുന്നു ആൽബിൻ തോമസ് അല്ലെ ആൽബിൻ തോമസിനെ കിട്ടിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് ആണ് എനി ടു വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് നമുക്ക് ഏതും പറയാം കോളറ ഉണ്ട് കോളറയൊക്കെ എന്താണ് വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് ആണ് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പടരുന്ന ഡിസീസസ് അപ്പൊ അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിസീസസിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആറാമത്തെ റോൾ നമ്പർ അമൽ കെ പി ആണ് ഡിസ്കസ് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് എഫക്ട് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഫോർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ സോഴ്സും എഫക്റ്റും അതിന്റെ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോസിൽ ഫ്യൂൾ വഴിയാണ് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്ത് കയറി ചെന്നാലൊക്കെയാണ് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മെറ്റീരിയൽസിനും പ്ലാന്റ്സിനും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മെയിൻ ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ ബോഡീസിനെ തന്നെയാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ കമ്പോസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പരമാവധി ലിമിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം റോൾ നമ്പർ സിക്സ് വരെ പോയെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള റോൾ നമ്പർ സെവനിന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ ഫോർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ റോൾ നമ്പർ സെവൻ അമേരിക്ക സന്തോഷ് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് സോളിഡ് വേസ്റ്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ പറ്റി ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് സോളിഡ് വേസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നാൽ മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം മലയാളം ഹിന്ദിയോ ഇംഗ്ലീഷോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ലാംഗ്വേജിൽ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നേ ഇല്ല കാരണം ഞാൻ മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ മലയാളം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നോ അതൊക്കെ അപ്പ് ടു യു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാം അപ്പ് ടു യു ആണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ എഫക്ട് ഓഫ് അർബനൈസേഷൻ ഓൺ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ്റെ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ത് അർബനൈസേഷൻ കാരണം വരുന്ന എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സോ അർബനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം ടൗണ് ടൗൺഷിപ്പുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അർബനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരു റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കുറെ ആൾക്കാർ വന്ന് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് അവിടെ ഫുൾ ടൗൺഷിപ്പ് അതുപോലെ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ അർബനൈസേഷൻ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അർബനൈസേഷൻ ബേസിക്കലി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എഫക്ട് വരിക ഒരുപാട് ലാൻഡ് ഏരിയ എന്തായിട്ട് മാറും കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഗ്രീനറി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അക്യൂമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കുറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അക്യൂമുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മഴവെള്ളമൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് വേറെ പോയി നമുക്ക് ആ ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആയിട്ട് കുറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ഓൾസോ അർബനൈസേഷൻ വന്ന അവിടെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ
അമ്പത് പത്താമത്തെ ആര ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വേരിയസ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ റോൾ നമ്പർ ടെൻ അനുരാഗ് സി സോ അനുരാഗ് സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വേരിയസ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ആ ഒരു കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോയിസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ പല പല നോയിസ് ഫ്രീ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യലും പിന്നെ നമ്മളെ ഇയർബഡ് യൂസ് ചെയ്യലും നോയിസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എയ്ഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യലും അങ്ങനത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ പിന്നെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ അധികം സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിനൊക്കെ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നോയിസ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സിൽ വന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് റോൾ നമ്പർ ലെവനിനാണ് സിക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം കിട്ടുക വാട്ട് ഈസ് നോയിസ് എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നോയിസ് കണ്ടിന്യൂസ് നോയിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേര് തന്നെയുണ്ട് ആ നോയിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കും ഓർ റെഗുലർ ഇന്റർവല്ലിൽ അത് വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കും ഇപ്പൊ റെഗുലർ ഇന്റർവല്ലിൽ ഈ നോയിസ് വന്നോണ്ടിരിക്കുക ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് നോയിസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോയിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺവോണ്ടഡ് സൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ നോയിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു മൊബൈൽ റേഡിയേഷന്റെ സൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് ഇടയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോയിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരു എക്സ്ട്രാ സൗണ്ട് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഇടയിൽ വന്ന് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നോയിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് നോയിസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്റെ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അത് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഈ ഒരു അവർ തീരുന്ന വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് നോയിസ് ഇൻ കേസ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കോൾ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് എനിക്കൊരു കോൾ വരികയാണ് കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്റെ ഫോണിന്റെ റിങ് ടോൺ ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അഥവാ ഇന്റർമീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇന്റർമീഡിയൻ നോയിസ് എന്ന് പേര് പറയാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റോൾ നമ്പർ ട്വൽവ് വരുന്നത് ആരായിരുന്നു അശ്വിൻ ഇ അശ്വിൻ ഇക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇ വേസ്റ്റിനെ പറ്റിയും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതും നമ്മൾ സീരീസ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതാണ് സോ ഇ വേസ്റ്റ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണൻസിന്റെ ഈ ഡീഗ്രഡേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റുകൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പ് പിന്നെ നമ്മളെ റെഫ്രിജറേറ്റർ അങ്ങനത്തെ എന്ത് സാധനം കേടായിട്ടുള്ള ഏതൊരു വസ്തു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റുകളെയാണ് ഈ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പവർ പ്ലാന്റ്സിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെയാണ് ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റുകൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുക സാധാരണ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യാത്തതാണ് ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽസ് ഒക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അത്രയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അശ്വിൻ ഇ വരെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്തി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൽ എ ബി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടാൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് റോൾ നമ്പർ വിൽ ബി ഭഗത്തും ഡിജിനും ഭഗത് ആൻഡ് ഡിജിൻ രണ്ടാൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് വൈ പ്രോസസ് ഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് ഇ ഐ എ വിത്ത് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇ ഐ എന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരക്കുക അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓരോ പ്രോസസ് എന്താണോ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഓരോ പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ക്രീനിങ് സ്കോപ്പിങ് ഇങ്ങനെ
എന്നാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് തന്നെയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് അറിയായിരിക്കും കുറെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് ഒക്കെ അതിന്റെ വരുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് സോറി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ല കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഓക്കെ സോറി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അല്ല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സി ഒ ടു അതായത് നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഒക്കെ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൽ വരുന്ന ഗ്യാസസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് സൺലൈറ്റ് നമ്മളിപ്പം ഭൂമി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന്റെ ഒരു ഫുൾ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൗഡ് നമ്മളുടെ ഈ ഗ്ലോബിന്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ വെൻ അവർ സൺലൈറ്റ് റീച്ചസ് എർത്ത് ഇറ്റ് വിൽ പെൻട്രേറ്റ് ത്രൂ ദിസ് അതായത് ഇത് ലോ റേഡിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം വരിക ഇവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ഭൂമി ചൂടായിട്ട് അത് ഹൈ റേഡിയേഷൻ ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോവുക തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ റേഡിയേഷനെ പക്ഷെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിടില്ല തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ പോളാർ ഏരിയ അതായത് ഐസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയനകത്ത് ഐസ് ഒക്കെ ഉരുക മഞ്ഞുരുകുന്ന പ്രോസസ്സ് അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവല് ഇൻക്രീസ് ആവുക കടലിലൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളത്തിന്റെ എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആവുക പിന്നെ ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും കാരണം നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മൊത്തം ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും സോ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ എപ്പോഴാ വേപ്പർ ആകുക വാട്ടർ വേപ്പർ ആകുന്നത് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ വേപ്പർ ആവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും സോ ആ വേപ്പർ ആയ വാട്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ചുറ്റിലും ഉണ്ടാവുക സോ അത് കാരണം തന്നെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇൻക്രീസ് ആവും ഹ്യൂമിഡിറ്റി മേ ബി ഒരു സെവന്റി ടു എയ്റ്റി റേഞ്ചിലൊക്കെ പെർസെന്റേജിലേക്ക് വരും സോ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആകുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ വാട്ടറിലെ വാട്ടർ പേപ്പറിന്റെ എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആയി നടത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചൂട് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വേർക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വാട്ടർ പേപ്പറിന്റെ എമൗണ്ട് കുറവാണെന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഞാൻ റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് കഴിഞ്ഞ സെമ്മിലെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചതെന്നു എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ ബാംഗ്ലൂർ പോലത്തെ സിറ്റി ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് അധികം വേർക്കില്ല നമുക്ക് അത്ര സൂര്യന്റെ പ്രകാശം അത്രത്തോളം എഫക്ട് ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് വേർപ്പ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മളുടെ വാട്ടർ പേപ്പർ നമുക്ക് ആ ഒരു കുമുറിയ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നീഡ് ഫോർ പതിനഞ്ച് പതിനാറാമത്തെ റോൾ നമ്പർ പതിനാറ് റോൾ നമ്പർ ജിജുവരാജ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നീഡ് ഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് ഇ ഐ എ ഫോർ എ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഒരു തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഏതോ ആയിക്കോട്ട് ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൈ വി നീഡ് എ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇ ഐ എ പ്രൊസീജിയർ അത് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഒരു തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഉന്തി കയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അതിപ്പോ ഏത് ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ എന്തിനാണോ നീഡ് ഫോർ ഇ ഐ എന്തായിരുന്നോ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ എക്സ്ട്രാ നമ്മളൊരു വാല് പോലെ എപ്പോഴും തവർ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നെക്സ്റ്റ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബേസ് ലൈൻ സ്റ്റഡീസ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ടൈപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു
നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ നടന്നത് സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടക്കം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പാസ്സാവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായാൽ മതി ചെറിയൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എൻവിയോൺമെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു റഫ് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്ട് പാസ്സാവാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു എൻജിനീയർ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഒരു എഞ്ചി ഇത്രയും കാലം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച രീതിക്ക് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരാൾക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മിനിമം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി എബോവ് നമുക്ക് എന്തായാലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഫോർട്ടി എബോവ് മാർക്ക് ഉറപ്പാണ് ഷുവറായിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ അപ് ടു ദിസ് ടൈം നമ്മൾ നോക്കിയത് എത്ര ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഓൺ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർത്തികൻ നമ്പ്യാർ വരെ അവിടെയായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് വന്ന് എത്തിപ്പെട്ടത് അപ്പൊ കാർത്തികർ നമ്പ്യാർ വരെ ഉള്ള സാധനം നോക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ഇതായിരുന്നു ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് ടെസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ കോഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക സി ഇ ഫോർ എയ്റ്റി ടു എ ആണ് ഫോർ എയ്റ്റി ടു എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് മെയ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആൾക്കാർ നോക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കാണിച്ചു തരാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം സാധനം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അത് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഇത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ വന്നതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ കോഡ് സി ഇ ഫോർ എയ്റ്റി ടു സി ആണ് എ പിന്നെ സി ബി അല്ല സി ആണ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ ആയിക്കോ നോക്കിയാൽ കാണാം സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ റോഡ് നമ്പർ ക്വീസ് ദാറ്റ് ആരായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ റോഡ് നമ്പർ മൃദുല സോ മൃദുലിനാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മളുടെ ആരിക്ക് കിട്ടിയ അഭിരാമിന് കിട്ടിയ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഡിഫൈൻ പ്രൈമറി പൊലൂട്ടൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി പൊലൂട്ടൻ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് റോൾ നമ്പർ ട്വന്റി വിൽ ബി എന്റെ രാഹുൽ പി രാഹുൽ പി കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ട് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എയർ പൊല്യൂഷനൊക്കെ രണ്ടായിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് പോയിന്റ് സോഴ്സും പിന്നെ ഒന്ന് നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സും ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ സോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ പറയാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ഈ പോയിന്റ് സോഴ്സ് എന്തായിരുന്നു നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സ് എന്തായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ സോഴ്സസ് എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയ കൊടുത്താൽ മതി അത് ചിലപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിരിക്കും ഓർ നമ്മളെ ട്രാഫിക് അല്ലെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഓർ അതർവൈസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ട്രാഫിക് പിന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഉണ്ട് നമ്മളെ വീടുകളുടെ അകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ട്വൻ
അപ്പൊ അത് ഏതാണെന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എഴുതലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് സൂരജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൗരവ് സോ സൗരവിന്റെ ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ എ പാർട്ട് വരുന്നത് വാട്ടർ പോയിന്റ് ആൻഡ് നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചതാണ് പോയിന്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വേസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ചിലപ്പോൾ റാൻഡം ആയിട്ട് വരുന്ന പൊല്യൂഷൻ സൈറ്റുകളായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റിന്റെ പൈപ്പ് ലൈൻ നമ്മളൊരു വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിന്റ് സോഴ്സിലേക്കാണ് വരിക കാരണം നമുക്കറിയാം കറക്റ്റ് ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സോറി ആ പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൂടെയാണ് ആ വേസ്റ്റ് വരുന്നതും നോൺ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഥവാ ഏരിയ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയും ഏരിയ സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും വരാം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ണൂര് വളവട്ടണം പാലമൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയായിരിക്കും വളവട്ടണം പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗോ വേസ്റ്റ് കാരിയിങ് ബാഗോ ഒക്കെ എടുത്ത് വലിച്ചെറിയാണ് അത് ചിലപ്പം ഒരാൾ ചെയ്തതായിരിക്കും പിന്നെ ഒരാൾ ചിലപ്പം ആ വളവട്ടണം പാലത്തിന്റെ സൈഡിൽ ഇരുന്ന് ചിലപ്പം അർമാദിക്കുന്ന ആൾക്കാറും ഇതേപോലത്തെ വേസ്റ്റ് അവിടെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെയാണ് നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സസിലും വരുന്നത് അത് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റീസൺ വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അതിനെയാണ് പോയിന്റും നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സസ് എന്നും പറയുന്നത് സൗരവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശ്രീരാഗ് സന്തോഷമാണ് ശ്രീരാഗിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതായിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരിക്കോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസിനെ പറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ടെണ്ണത്തിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓൺ എൽ എൻവയോൺമെന്റ് എയറിന്റെ പൊല്യൂട്ടൻസ് എങ്ങനെയാണ് എൻവയോൺമെന്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് പല രീതിയിലുണ്ട് നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും ഇമ്പാക്ട് എന്താണെന്നാണ് എൻവയോൺമെന്റിൽ വരുന്ന ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞില്ല അത് കിട്ടുക ആയിരിക്കും ശ്രീരാഗ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈശാഖ് പി സോ വൈശാഖ് പി വരെയുള്ള റോൾ നമ്പറിൽ നമ്മൾ ഇത് തീർത്തും വസീമിന്റെ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം വരിക അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ആൾക്കാർ എന്തെടുക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം പാർട്ട് ബി വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വൈഷ്ണവ് സി കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ വൈഷ്ണവ് സി കെൻ്റെ ആണ് പാർട്ട് ബി വരുന്നത് ഫോർ എ എന്താണുള്ളത് വോട്ട് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഈ വേസ്റ്റ് ഈ വേസ്റ്റ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്നാവാം ചില ഓഫീസസ് എന്നാവാം നമ്മളെ വീടുകളിൽ നിന്നാവാം പല പല സോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഈ വേസ്റ്റ് വരാനുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ കഫേ എന്നാവാം സോ എന്തൊക്കെയാണോ അതിന്റെ സോഴ്സസ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വോട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്ട് അതിന്റെ എൻവയോൺമെന്റ് റിലേറ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് വരാനുള്ളത് ഈ വേസ്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് വൈഷ്ണവ് സി കെ ആൻഡ് വൈഷ്ണവ് പി കെ പറയാനുള്ളത് ഡിഫൈൻ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്താണ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സീരീസിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഈ വേസ്റ്റും സോളിഡ് വേസ്റ്റും ഒക്കെ വാട്ട് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് സോളിഡ് വേസ്റ്റിന്റെ സോഴ്സസിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്ന് ബട്ട് അടുത്ത ആളെന്ന് വെച്ചാൽ വസീമാണ് ആക്ച്വലി ബട്ട് വസീമ് നമ്മളിട്ട് നിർത്തിപ്പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അഞ്ച് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുന്നത് റോൾ നമ്പർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് ദിനിൽ വരും ഡിസ്കസ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് അർബണൈസേഷൻ ഓൺ ലാൻഡ് ഡീഗ്രേഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്കിലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നെക്സ്റ്റ് റോൾ നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ജിഷ്ണു കെ 
കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് എനിക്ക് ഈ ഒരേ സാധനം തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഇപ്പൊ റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ആ റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്ന സാധനം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും എടുക്കേണ്ടി വരും കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ഒരു ഇതുണ്ടാവും മടുപ്പുണ്ടാവും 